നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആറ് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ശനിയാഴ്ച നടന്ന എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയുടെ മാത്സ് വിഭാഗത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസാണിത് ഈ ചാനൽ വരുന്ന വീഡിയോകൾ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം താഴെയുള്ള സമവാക്യം ശരിയാകുന്നതിന് പരസ്പരം മാറ്റേണ്ട രണ്ടു ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ ശരിയല്ല ഇതിലെ ഏതോ രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ ഇക്വേഷൻ ശരിയാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എടുത്തെഴുതാം ഒൻപത് പ്ലസ് എട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് മൈനസ് നാല് ഭാഗം രണ്ട് സമം എൺപത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഏതോ രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ ഇക്വേഷൻ ശരിയാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷനായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് പ്ലസും മൈനസും അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്ലസ് ഉള്ളടുത്ത് മൈനസും മൈനസ് ഉള്ളടുത്ത് പ്ലസും കൊടുത്താൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിയാകുമോ എന്നാണ് നമുക്കൊന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം അതായത് ഈ പ്ലസ് ഉള്ളടുത്ത് നമ്മൾ മൈനസ് കൊടുക്കുന്നു മൈനസ് ഉള്ളടുത്ത് പ്ലസ് കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒൻപത് മൈനസ് എട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് പ്ലസ് നാല് ഭാഗം രണ്ടെന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം നാല് ഭാഗം രണ്ട് രണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നു പിന്നെ ഗുണനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് ഗുണം പത്ത് എൺപത് വരുന്നു ഇടയ്ക്ക് പ്ലസ് രണ്ട് ഇവിടെ ഒൻപത് മൈനസ് എൺപത് പ്ലസ് രണ്ട് എൺപത്തി രണ്ട് അല്ല മൈനസ് എൺപത് ആണ് മൈനസ് എൺപത് പ്ലസ് രണ്ട് ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് എഴുപത്തി എട്ടെന്ന് വരുന്നു മൈനസ് എഴുപത്തെട്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകും ഈ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ശരിയാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കില്ല ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കില്ല ഉത്തരം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കാം അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്താണ് പ്ലസും ഇൻറ്റുവും അതായത് അധികവും ഗുണനവും പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ ഇത് ശരിയാകുമോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്ലസ് ഉള്ളിടത്ത് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ഉള്ളിടത്ത് പ്ലസ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം നാല് ഭാഗം രണ്ട് രണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നു മൈനസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു പത്തിന് ഒരു എട്ട് അധികം പത്ത് എന്ന് വരും ഇവിടെ എട്ട് അധികം പത്ത് എന്ന് വരും ഇടയ്ക്കലത്തെ ചിഹ്നം മൈനസ് എഴുതുന്നു ഇവിടെ പ്ലസിന് പകരം ഇൻറ്റു ആയതുകൊണ്ട് ഒൻപത് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് വരും ഇനി ഇവിടെ എത്ര വരും ആദ്യം ഗുണനം ചെയ്യണം ഒൻപത് ഇൻറ്റു എട്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് പ്ലസ് പത്ത് മൈനസ് രണ്ട് എട്ട് എഴുപത്തി രണ്ടും എട്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ എൺപതല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരിയുത്തരം എന്താണ് പ്ലസും ഇൻറ്റുവും പരസ്പരം ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതായത് അധികവും ഗുണനവും പരസ്പരം ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ശരിയുത്തരം ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരിയുത്തരം ബി ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു തെറ്റായ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതോ രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ ഉത്തരം ശരിയാവും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഓപ്ഷനായിട്ട് നോക്കി ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ശരിയായില്ല രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ശരിയായി അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ശരിയെന്ന് അത് നമ്മൾ ശരിയുത്തരമായി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം വിട്ടുപോയ സംഖ്യ പൂരിപ്പിക്കുക ഒരു നമ്പർ സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എടുത്തെഴുതാം ഒന്ന് ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് പതിനാറ് ഡാഷ് മുപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അറുപത്തി നാല് എന്താണ് ഈ സംഖ്യകൾ പ്രത്യേകത ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ 
രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എത്ര വരും അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരും എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള നമ്പർ സീരീസാണ് ചോദിച്ചത് സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ അറിയാമെങ്കിൽ ഈ സീരീസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്രയാണ് ശരി ഉത്തരം ഇരുപത്തി അഞ്ച് സി ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഉത്തരം ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു നമ്പർ സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു സംഖ്യ ഡാഷ് ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വിട്ടുപോയ സംഖ്യയാണ് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ അത് തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ ആണ് ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് പതിനാറ് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അടുത്ത് വരുന്ന അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മനസ്സിലായാലോ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക അതായത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് മറ്റുള്ളവയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേകതയില്ല ആ ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം എട്ട് എട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് മുപ്പത്തി ഏഴ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏഴിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുപത്തി രണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് നാൽപ്പത്താറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഓപ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തേഴാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യാം അതായത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻ മനസ്സിലാകാം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്നല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത്താറ് പ്ലസ് ഒന്നാണ് മുപ്പത്തേഴ് ഈ ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോഴോ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്നല്ലേ പതിനഞ്ച് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ആറ് സി ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിലോ ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്നെന്ന് വരും ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മൂന്നെണ്ണവും ഒരേ റൂള് പാലിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അത് സാധ്യമാണോ നോക്കാം എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരേണ്ടത് എൺമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലും പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഇരുപത്തഞ്ചല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രം ഈ റൂള് പാലിക്കുന്നില്ല ബാക്കി മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളും പാലിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഏത് റൂള് വെച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തതെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഏത് ഉത്തരം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും എ എട്ട് മുപ്പത്തൊന്നുള്ളതാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ചോദ്യം മനസ്സിലായാലോ ഒന്നുകൂടി പറയാം നാല് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റാനെ കണ്ടെത്താനാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം പാലിക്കുന്ന ഒരു റൂള് ഒറ്റയാനായ ആ ഓപ്ഷൻ പാലിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി മൂന്നിലും ബാധകമാകുന്ന മൂന്ന് റൂളുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ബാധകമല്ലാത്ത ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും തെറ്റുത്തരം അത് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആക്കി കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് അപ്പോൾ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം മനസ്സിലായാലോ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം ശശിയുടെയും ബൈജുവിൻ്റെയും വയസ്സുകളുടെ തുക ബൈജുവിൻ്റെയും ഡേവിഡിൻ്റെയും വയസ്സുകളുടെ തുകയേക്കാൾ പന്ത്രണ്ട് കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ഡേവിഡിന് ശശിയേക്കാൾ എത്ര വയസ്സ് കുറവാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പേരുടെ മൂന്ന് പേരുടെ വയസ്സുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ശശിയും ബൈജു അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക തന്നിരിക്കുന്നത് ബൈജുവിൻ്റെയും ഡേവിഡിൻ്റെയും വയസ്സുകളുടെ തുകയേക്കാൾ പന്ത്രണ്ട് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിലാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ വരുന്നത് ശശിയുടെയും ബൈജുവിൻ്റെയും വയസ്സുകളുടെ തുക ബൈജുവിൻ്റെയും ഡേവിഡിൻ്റെയും വയസ്സുകളുടെ തുകയേക്കാൾ പന്ത്രണ്ട് കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ഡേവിഡിന് ശശിയേക്കാൾ എത്ര വയസ്സ് കുറവാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ബി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ഈ ഇക്വേഷനെ ചെറുതാക്കുമ്പോൾ എസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എസ് മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എന്ന്
പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഓപ്ഷനിലുണ്ടല്ലോ എത്രാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ബി മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം തന്നിരിക്കുന്ന വയസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതി ഒരേ വാല്യൂ രണ്ടിടത്തും വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയപ്പോൾ എസ് മൈനസ് ടോൾ സമൻ ഡി എന്ന് കിട്ടി അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശശിക്ക് ഡേവിഡിനേക്കാൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കൂടുതലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശശിയേക്കാൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് ഡേവിഡിന് അതായിരുന്നു ചോദ്യം അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും മനസ്സിലായാലോ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം എഴുതും നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് എന്ന സംഖ്യ എത്ര പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ രണ്ട് വരുന്ന ഭാഗത്തെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം അതായത് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ 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 തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെ കാണും എത്ര സംഖ്യകൾ കാണും ഇത് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ട് അറുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് എൺപത്തിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഇങ്ങനെ പത്ത് സംഖ്യകൾ കാണും അതെങ്ങനെ നോക്കിക്കാം ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അങ്ങനെ ഒമ്പത് വരെ സംഖ്യകൾ വരും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടും വരും അപ്പം ആകെ പത്ത് സംഖ്യകൾ ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടി ഇനി പത്താണോ പത്തല്ല ഒന്ന് രണ്ട് പത്തും പിന്നെ ഈ ഇരുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് സ രണ്ട് രണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതോടെ കൂട്ടി പതിനൊന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ സംഖ്യകൾ പത്ത് സംഖ്യകളുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം വരുന്നു പത്തും ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നതുകൊണ്ട് പതിനൊന്നായി ഒരു ഒരു രണ്ടോടെ വരും അപ്പോൾ ആകെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പതിനൊന്ന് രണ്ടുകൾ കിട്ടി അതിനുശേഷം ഇനി ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുണ്ടല്ലോ ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇവിടെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് എഴുതില്ല ഇരുപത്തി മൂന്ന് അങ്ങനെ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ സംഖ്യകളുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ സംഖ്യകളുണ്ട് അത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എത്ര സംഖ്യകൾ കാണും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ ഒൻപത് സംഖ്യകൾ കാണും കാരണം ഇരുപത്തിരണ്ട് എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് പത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറവായിരിക്കും ഒൻപത് സംഖ്യകൾ കാണും ഈ ഒൻപത് സംഖ്യകൾ എത്ര രണ്ടുണ്ട് ഒൻപത് രണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് രണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു ഇവിടെ ഒൻപത് രണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു അങ്ങനെ ആകെ എത്ര കാണും പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഒൻപത് ഇരുപത് രണ്ടുകൾ കാണും ശരി ഉത്തരം എത്രയാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ശരി ഉത്തരം ഇരുപതാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം എഴുതുമെന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വരെ എഴുതുമ്പോൾ പത്ത് സംഖ്യകളും പതിനൊന്ന് രണ്ടുകളും ഉണ്ട് കാരണം ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ രണ്ട് രണ്ടുണ്ടായത് കൊണ്ട് ഒരു രണ്ടും കൂടി എക്സ്ട്രാ വരും അങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നെ പതിനൊന്ന് രണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇരുപതിന് ഇരുപത്തൊമ്പതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒൻപത് സംഖ്യകളുണ്ട് ഒൻപതല്ല പത്ത് സംഖ്യകളുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരെണ്ണം കുറച്ച് ഒൻപത് സംഖ്യകളുണ്ട് ആ ഒൻപത് സംഖ്യകളിൽ ഒൻപത് രണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒൻപത് രണ്ട് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഒൻപതും ആകെ ഇരുപത് രണ്ടുകളാണ് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ എഴുതുമ്പോൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം ഒരു വരിയിലെ കുട്ടികളിൽ വാസുവിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇടത്തു നിന്ന് പത്താമതാണ് സാബു വലത്തു നിന്ന് ഒൻപതാമത് ഇവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ വാസു ഇടത്തു നിന്നും പതിനഞ്ചാമതാകുമെങ്കിൽ വരിയിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തതായിരുന്നു അത് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് പോയവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ നമുക്കിതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വരിയിൽ രണ്ട് പേരുടെ കാര്യമാണ് വാസുവും സാബു വാസു ഇടത്തു നിന്ന് പത്താമതാണ് അപ്പോൾ ഇടത് ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വാസുവിൻ്റെ സ്ഥാനം പത്താണ് സാബു വലത്ത് നിന്നും ഒൻപതാമതാണ് സാബു വലത്ത് നിന്നും ഒൻപതാമതാണ് ഇവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ പ
വാസുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സാബു വന്നിട്ട് സാബുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വാസു വന്നാൽ എത്ര ആവും എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വാസു ഇടത്ത് നിന്നും പതിനഞ്ചാമതാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ വലത്ത് നിന്നുമുള്ള സ്ഥാനം ഒൻപതും ഇവിടെ വലത്ത് നിന്ന് ഇടത് നിന്നുള്ള സ്ഥാനം പതിനഞ്ചാമതും വന്നു അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി മനസ്സിലായല്ലോ വാസുവിൻ്റെ സാബുവിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയപ്പോൾ വാസു ഇടത്ത് നിന്ന് പതിനഞ്ചാമതാകും അതായത് വലത് നിന്നും ഒൻപതാമത് നിന്ന സാബുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വാസു വന്നാൽ അവൻ ഇടത് നിന്നും പതിനഞ്ചാമതാകും അതായത് വലത് നിന്നും ഒമ്പതാമത്തുള്ള സ്ഥാനവും ഇടത് നിന്നും പതിനഞ്ചാമുള്ള സ്ഥാനവും ഒരേ പൊസിഷനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആകെ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരാളുടെ പൊസിഷനെ മാത്രം സംബന്ധിച്ചായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഇടത് നിന്നും പതിനഞ്ചാമതും വലത് നിന്നും ഒൻപതാമതുമാണ് എങ്കിൽ അയാളുടെ പൊസിഷൻ എത്ര അല്ലെങ്കിൽ ആ വരിയിൽ മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് തുല്യമായി ഇപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും രണ്ട് പൊസിഷനും കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കുറയ്ക്കും പതിനഞ്ച് ഒൻപത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് എന്നൊന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ വീടിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്നും കൂട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളെ രണ്ട് തവണ കൂട്ട കൂട്ട് കൂട്ടുന്നു കൂട്ടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അഡീഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു തവണ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതാണ് ശരി ഉത്തരം ഒന്നുകൂടി പറയാം രണ്ടു പേരുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാസുവും സാബുവും വാസുവിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇടത്ത് നിന്ന് പത്താമതാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇടത് നിന്ന് പത്താമതാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സാബു വലത്ത് നിന്ന് ഒൻപതാമതും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ അതായത് ഒൻപതാമത് നിൽക്കുന്ന സാബുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വാസു വന്നാൽ വാസു ഇടതിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചാമതാകും വാസു പതിനഞ്ചാമതാകും എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് വലതിൽ നിന്നും ഒമ്പതാമതുള്ള ഭാഗവും ഇടത് നിന്നും പതിനഞ്ചാമതുള്ള ഭാഗവും ഒരേ പൊസിഷനാണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ രണ്ട് സ്ഥാനവാലിയും കൂടി കൂട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഒമ്പത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷനിലുണ്ട് എ ആണ് ഓപ്ഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ തുടർന്നും ഈ ചാനൽ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തുടർന്ന് നിങ്ങൾ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി